இந்த வீடியோ கிளிக் பண்ணி ஹிமியா சோமுக்குள்ள வந்து அவங்களுடைய வாழ்க்கை ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்கணும் ப்ரே பண்ணிக்கிறேன் இன்னைக்கு இந்த எம்மி எம்மியான ரோஸ் மில்க் கேக் எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாமா இது வந்து நான் சில்ட்ரன்ஸ் டே அன்றைக்கி தான் செஞ்சேன் பட் பிங்க் கலரில் வரும்னு பார்த்தா பிங்க் கலரில் வரல அது ஏன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் லாஸ்ட்டாக சொல்கிறேன் இது வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் ஆனால் ரொம்ப சாஃப்டான ஸ்பான்ஷான கேக் என்னோடய ஃபோன் வந்து ரிப்பேர் அதனால் இன்றைக்கி தான் என்னால் அப்லோட் பண்ண முடிஞ்சுது ஸோ இது எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ரெண்டு முட்டை வந்து இதுக்கு எடுத்துக்கிறேன் என் சின்ன பையன் தான் வந்து உடைக்கிறான் பட் உள்ளே உள்ளே ஓடிட்டான் சரி சில்ட்ரன்ஸ் டே அன்றைக்கி குட்டிஸ் வச்சு செய்யலாம் அப்படின்னு பார்த்தேன் பட் அது செட் ஆகல ரெண்டு முட்டை நான் இப்போ உடச்சி ஊற்றிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் பீட்டர் வச்சு நல்லா பீட் பண்ணிக்கிறேன் இது இல்லைனா பிரச்சனை இல்லை நீங்கள் விஸ்க் வச்சு நல்லா அடித்து விட்டாலே போதும் அது கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா டைம் ஆகும் இப்போ வந்து நல்லா அடிச்சிட்டேன் இப்போ வந்து ஒரு கப் அளவுக்கு சர்க்கரையை வந்து பொடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை வந்து போட்டு போட்டு அதையும் சேர்த்து பீட் பண்ணிக்கிறேன் நல்லா கலந்து விட்டுக்கிறேன் இப்போ அவ்வளோதான் முடிஞ்சிருச்சு இதுக்கப்புறம் நம்ம பீட் பண்ண தேவையில்ல நம்ம சும்மா கலந்தாலே போதும் அப்புறம் ரெண்டு கப் அளவுக்கு மாவு மைதா மாவு வந்து ரெண்டு கப் ஒரு கப் சக்கரைக்கு ரெண்டு கப் மாவு இதுதான் எப்போவுமே கேக்கோட மெஷர்மெண்ட்டு அப்புறம் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு பேக்கிங் பவுடர் ஹாஃப் ஸ்பூன் அளவுக்கு பேக்கிங் சோடா இதையும் போட்டுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிட்டு இப்போ நம்ம அந்த கன்சிஸ்டன்சிக்காக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பால் ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணணும் ரொம்ப திக்காக இருக்கும் ஸோ அதனால் இந்த இந்த மாதிரி வர அளவுக்கு பால் ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணிட்டோன்னா கரெக்டாக வந்துடும் இப்போ எசன்ஸ் ஊற்றணும் எப்பவுமே நான் வெண்ணிலா அந்த மாதிரி தான் ஊற்றுவேன் இன்றைக்கி நான் ரோஸ் மில்க் எசன்ஸ் ஊற்றலாம் பிங்க் கலரில் வரும் அப்படின்னு நினச்சி ஊற்றுனேன் டேஸ்ட்டும் எனக்கு பிடிக்கும் அந்த அந்த ஸ்மெல் எனக்கு பிடிக்கும் அதனால் ஊற்றுனேன் பட் பிங்க் கலரில் வரல நான் ரெண்டு ஸ்பூன் ஊற்றுனேன் பட் அந்தளவுக்கு பிங்க் கலரில் வரல ஒரு வேளை இதில் வந்து சிரப்பில் வந்து சக்கரை இருந்ததுனால நான் எக்ஸ்ட்ரா அதுக்கு மேலே ஊற்ற முடியல என்னால் ஏன்னா ஆல்ரெடி நான் சக்கரை போட்டிருக்கேன் ஸோ நீங்கள் பிளெயின் எசன்ஸாக இருந்துச்சு இனிப்பு இல்லாத எசன்ஸ் இருக்கும்ல அது இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் கூட ஊற்றலாம் பிங்க் கலரில் வரலாம் இப்போ நான் கொஞ்சம் செர்ரி வந்து கட் பண்ணி போட்டிருக்கேன் இப்போ மோல்டில் ஊற்றிடுறேன் இந்த மாதிரி மோல்டு இல்லைன்னா பிரச்சனை இல்லை குட்டி குட்டி கிண்ணம் இருந்தால் கூட அதில் கூட நீங்கள் செய்யலாம் நான் கொஞ்சம் எண்ணெய் தடவிட்டு இதை ஊற்றிடுறேன் ஊற்றிட்டு கொஞ்சம் செர்ரிலாம் டெக்கரேஷனுக்கு வச்சேன் அப்புறம் ஒரு கடாயில் உப்பு வச்சுட்டு கல் உப்பு கொஞ்சம் போட்டுவிட்டு அதில் கொஞ்சம் ஆல்ரெடி கொஞ்சம் ஹீட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இதை வைக்கணும் வச்சுட்டு மூடிட்டு ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் சிம்மில் வச்சிட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி நல்லா அழகாக வெந்து வந்துடும் வெந்துருச்சான்னு பார்த்துட்டு நம்ம இறக்கி வச்சுட்டு ஒரு ஹாஃப் ஹாஃப் அன் ஹவர் வெயிட் பண்ணணும் கொஞ்சம் அந்த ஹீட் போகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணிவிட்டு ஒரு தட்டையில் கவுத்தணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி சூப்பரான கேக் வந்துடும் ரொம்ப ரொம்ப சாஃப்டாக இருந்துச்சு செம்ம டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு பட் பிங்க் கலரில் வரல அது ஒன்று தான் எனக்கு வந்து ஒரு குறையாக இருந்துச்சு செரி எல்லாமே அடியில் போயிடுச்சு இப்போ நான் மேலே எதுவும் க்ரீம்லாம் ரெடி பண்ணலாம் நான் இது வந்து ஸ்பான்ஜ் கேக் தான் பட் பசங்க சாப்பிடுவாங்கன்றதுக்காக நான் அந்த மாதிரி ஸ்ட்ராபெரி சிரப் இருந்துச்சு ஸோ அதை வந்து மேலே ஊற்றி தடவிக்கிட்டேன் இது வந்து ஆப்ஷனல் தான் இப்போ எல்லா பக்கமும் இதை வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுட்டேன் இப்போ இவன் தான் வரான் இப்போ முட்டையை உடச்சிட்டு போனவன் இப்போ தான் வந்து இதை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான் ஸோ கேக் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ மாடிக்கொண்டு வந்து நாங்கள் வெட்டு போகிறோம் ரொம்ப ரொம்ப சாஃப்டாக செம்ம டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு இந்த மாதிரி நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணிடலாம் குட்டி பூனை ஒன்று எங்களுக்கு சில்ட்ரன்ஸ் டே அன்றைக்கி வந்துச்சு செம்ம சாஃப்டாக இருந்துச்சு கேக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் சாப்பிட்டுட்டு இருக்காங்க 